নমস্কার আপনারা দেখছেন এবিপি আনন্দ আর আপনাদের সঙ্গে আমি সুমন আজ আমার সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন মানুষ যার পরিচয় বিন্দু মাত্র সময় ব্যয় করা অনর্থক যার কোনো বিশেষণেরই কোনো প্রয়োজন নেই সে সৌমিত চট্টোপাধ্যায় সৌমিতবাবু আজ থেকে তিন বছর আগে এই স্টুডিওতে আপনি আমার একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সেখানে আপনার মৃত্যু চেতনা কখনো মৃত্যু ভয় এই বিষয়গুলো এসেছিল আপনি ভয়ের কথা বললেন এখনও যে দাপটের সঙ্গে আমাদের সেটের রাজালিয়ারেরও ছবি আছে রাজালিয়ার করছেন সেটা কি কোনোভাবে অপুর সংসারের অপুর থেকে সেই অভিনয়ের দাপট কম না তাহলে ভয়ের কথা আসছে কোথায় ভয় আসছে জানি না মানে যেটা জীবনে যেটা অনলি সার্টেনিটি একমাত্র নিশ্চয়তা সেটা তো মৃত্যু সেই মৃত্যুকে না ভেবে তো মানুষ পারে না সেইখানে বিশেষ করে একটা কারণে আসছে সেটা আমি বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমার রোজ না হলেও সপ্তাহে একটা কি দু সপ্তাহে একটা করে মৃত্যু সংবাদ তো পেতে হচ্ছে হ্যাঁ এবং সেইটের থেকে আমি যেটা বুঝতে পারি যে এই মৃত্যুটা একজন বন্ধু চলে গেল নয় আর একজন পরিচিত চলে গেল নয় একটা জেনারেশন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আপনি জানেন না তারপরে অসংখ্য দর্শকের টেলিফোন ইমেল চিঠি আমরা পেয়েছি যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন চির যৌবনের প্রতীক তার কাছ থেকে কোনো রকম মৃত্যু চেতনা মৃত্যু ভয় আমরা শুনতে রাজি নই আপনার এই ইমেজটা এখনও যে দর্শকদের মনে একেবারে গভীরভাবে গেঁথে আছে এর কারণ কি বলে মনে হয় তার কারণ বোধ হয় ইংরেজিতে বলতে গেলে আই এম বিন হ্যাঙ্গিং অ্যারাউন্ড ফর টু লং অনেক দিন বেঁচে আছি তাই বেঁচে থাকা কেন বলছেন এটা তো বেঁচে নেওয়া এই জন্য আমি বলছি যে আপনি কর্মক্ষম আছেন সৃষ্টিশীল আছেন প্রতিদিন আপনার একটা সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন হ্যাঁ এরকমভাবে দেখলে কিন্তু আরও অনেকেই আছেন আমাদের মধ্যে যারা সেই দিক থেকে আমার থেকেও ঢের বেশি চিরজৌবনের প্রতি যেমন অমর্থতা এই মানুষটা অমর্থতা আমার থেকেও সামান্য বড় খুব বেশি বড় নয় এক দেড় বছর সিনিয়র আমার থেকে আমার দাদার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিলেন আমি ওকে তখন থেকে দেখছি তো এই লোকটা শুধু বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নয় তার মানবিক বোধগুলো এবং তার মানুষের স্বার্থে এত কিছু তিনি ভাবেন এখনো অবধি ভেবে যাচ্ছেন এইরকমভাবে কাজ করছেন এখনো আমার তো অসামান্য লাগে এই লোকটিকে আমার আমার মনে হয় যে এ আমার আজকের দিনের অনুপ্রেরণা হতে পারেন চিরজনমের অনুপ্রেরণা তো রয়েছেন সামনে রবীন্দ্রনাথ সেটা তো সকলেরই সব মানে যে মানুষ একটু ভেবেছে তার কাছেই রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরণা কিন্তু দেখো এই যে একটা খানিকটা অনুযোগের সুর ওর মধ্যে ফুটে ওঠে তো যে তিনি তো যৌবনের প্রতি তিনি কেন মৃত্যুর কথা বলবেন এই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মৃত্যু জীবন এমন একটা এক আসনে বসে রয়েছে যেখানে কোনো তফাত করা যায় না মানুষ যদি ভাবুক হয় তাহলে সে মৃত্যুর কথা ভাববেই এবং মৃত্যু তো আর কিছু নয় সেটি তো বেশিটা বিশ্ব তার মধ্যে একটা ছোট্ট বন্ধনের মধ্যে আমার জীবন সেই জীবন মৃত্যু ভয় মানে সেটা সামান্য ছোট জায়গায় অর্থাৎ আমার শারীরিক মৃত্যুটা কীভাবে হবে তাই নিয়ে আমি ভয় পেতে পারি কিন্তু এই বিশাল বিশ্বের কাছে আমি এসে ভয় পাই না আমি শুধু বিস্মিত বোধ করি যে এটা কি এইসবের অর্থ কি কেন এগুলো এই জন্যে আমার মানে মনে হয় যে মৃত্যুকে সেইভাবে যদি দেখা যায় একটা নজরুলের একটা ছোটোবেলা থেকে আমার মা খুব বলতেন একটা লাইন সেই লাইনটা আমার মনে পড়ে যে দোলায় বসে হাসিছি জীবন মৃত্যুর অনুরাগে এমন সুন্দর কথা এইভাবেই বোধ মৃত্যুকে দেখা উচিত আমি মৃত্যুকে দেখব বলে যে আমার যৌবনকে আমি অস্বীকার করছি তা নয় আমার যৌবনকে আমি অসার্থক ভাবছি তা নয় যদি এখনও আমার মধ্যে যৌবনের কোনো কণা জ্বলে ওঠে সে তো ভালো সেটা শুধু আমার কাজ করতে বলুক আর আমি কিছু চাই না 
সেটা তো আপনি করছেন এবং দাপিয়ে করছেন মানে মঞ্চেও ধরুন রাজা লিয়ার যখন করছেন ওই রকম মাল্টি লেভেল একটা স্টেজ সেটার ওপর যে পরিমাণ আমি বলছি শুধুমাত্র ফিজিক্যাল এনার্জি লাগে একজন অভিনেতার সেটাও তো করছেন এবং পারছেন হ্যাঁ করছি কিন্তু সেই জায়গাগুলোতেই আস্তে আস্তে কি বলবো এবারে বাধা বন্ধনগুলো এসে দেখা দিচ্ছে দেবেই এটা তো শরীর এটা তো মানে জীর্ণ হবেই এটা তো চির ইয়ে জয়ী হতে পারে না সে মৃত্যু জয়ী হতে পারে না মৃত্যুরই প্রিকাশের হচ্ছে বার্ধক্য কিন্তু এটা আপনার ফিজিক্যাল কষ্টটা ওই সময় অনুভব করছেন আমি এই জন্য প্রশ্নটা করছি যে আমার সৌভাগ্য হয়েছে একবারে সামনে থেকে নাটকটা দেখার যখন আপনি রাজার জব্বাটা খুলছেন তখন আপনার গোটা শরীর ঘর মাকত সেটা দর্শকদের চোখে পড়ছে সেটা আপনি নিজে কখনো ফিল করেন না যখন ঢুকে যান ওই অভিনয়টার মধ্যে তখন আর ওসব চিন্তা থাকে না সত্যি সত্যি থাকে প্রত্যেক দিনই অভিনয় শুরুর আগে ভাবতাম যে আজ যেন করতে করতে কোনো আমার ব্যথাগুলো যেন শারীরিক ব্যথাগুলো যেন চাকার দিয়ে না ওঠে আমার গলাটা যেন ফেল না করে যা অভিনেতার খুব সামান্য থেকে অসামান্য সব অভিনেতারই যেগুলো উদ্বেগ সেইগুলোই মাত্র থাকতো কিন্তু একবার অভিনয় আরম্ভ হলে তখন সম্পূর্ণভাবে ওর মধ্যেই যেন আমি ডুবতাম আর কি বলবো হ্যাঁ এখনো সেইগুলো দেখি আমি এখন যদি লিয়ার আবার করতে পারে সেটা আমি করব না আর কেন করব না যে যদি ওটা করে আসতে থাকতাম তাহলে এই তিন বছর করে এসেছি তাহলে পেরে যেতাম কিন্তু কিন্তু ওই যে তিন বছর করিনি ওই যে ব্রেকটা হচ্ছে এই ব্রেকটার মধ্যে শরীর দ্রুত তো পাল্টে গেছে এই বয়সে শরীর খুব তাড়াতাড়ি ভাঙে এখন যেমন এই যে আট ন বছর ধরে করছি যেটা হোমা পাখি সেটারই একটা বিশেষ সিন আছে সেখানে আমাকে একটুখানি নাচতে হয় একটু নাচতে হয় অনেকখানি মানে ইয়ে করতে হয় পা থাবড়ে থাবড়ে নাচের মতন করে আর একটু একসঙ্গে পর আমি চাইতে আজকে হাঁপিয়ে যাই হাঁপিয়ে গেলে এমনিতে কিছু নয় কিন্তু অভিনয়ের সময় হাঁপিয়ে আমার ডায়ালগ বলতে অসুবিধে হচ্ছে তখন সেটা আমার অভিনেতা হিসেবে আমাকে পীড়া দেয় আমি না তালে থাক এটা যথেষ্ট তো করেছি দশ বছর ধরে করেছি হাঁপিয়ে ঠিক আর কেন এটা মনে হয় বহু বছর আগে এই কষ্টের কথায় মনে পড়লো আপনি আমায় বলেছিলেন যে সত্যজিৎ রায় বেনারসের শুটিংয়ের সময় আপনাকে যখন বলছেন যে ওই চৌষট্টিটা ধাপ হাঁটতে হাঁটু কষ্ট হচ্ছে বেনারস জায়গাটা এমনই চিত্তাকর্ষক যে গেলেই তো ভালো লাগে এত রকমের গঙ্গার ঘাট খালি দু একটা আমার নিজের ব্যক্তিগত মানে কি বলবো কষ্ট পাওয়ার স্মৃতিও মনে আছে ওইখানেই প্রথম দেখেছিলাম যে মানিদা সুই আটষট্টি ঘাট না চৌষট্টি ঘাট সেটা দিয়ে উঠে আসছেন ওই যেখানে মুসলিমবাবু শুটিংটা হবে নিচে থেকে উঠে আসছেন আর ওর পায়ে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর হাঁটু তখন খুব খারাপ অবস্থা তা আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার কী কষ্ট হচ্ছে বলল হ্যাঁ হাঁটুটা বোধ হয় আর কাজ দিচ্ছে না ওই কথাটা আমার মনে এখনও লেগে রয়েছে আমার এত মানে ভাবলে মনে পড়লে খুব কষ্ট হয় হ্যাঁ বলছেন মানে সেই এটি আমি সেই ইমেজটা ভুলতে পারি না যে উনি সেই নিচে কি ঘাট ওটা দারভাঙ্গা ঘাট দারভাঙ্গা ঘাটে সেই নিচের থেকে আমরা ওই দিক দিয়ে এসেছি এসে ওইখান থেকে উঠে আসছেন তা আমি উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি যে উনি বেশ কষ্ট হচ্ছে তো আমি না বলে পারলাম না ওকে কষ্ট হচ্ছিল উঠতে আমি ভাবছি বোধ হার্টের জন্য হচ্ছে না হাঁটুটা এগুলো তো এখন খারাপ হয়ে আসতে থাকে হাঁটুতে একটু কষ্ট হয় অসুবিধা হয় বাট উনি খুব সেলফ পেটি ভাচন পছন্দ করছেন না একেবারেই নয় হ্যাঁ এই তো হচ্ছে ওই হচ্ছে ঘ্যান ঘ্যান একদম করতেন না ওর কতগুলো এত সুন্দর জিনিস ছিল ব্যক্তি হিসেবে যেমন একটা দিনের কথা আমার মনে আছে যখন উনি কাজ করতে পারছেন না মানে ডাক্তার তখন অ্যালাউ করছে না ওই হার্টের জন্য তখন উনি খুব মুশড়ে পড়েছিলেন কিছুই বলতেন না একদিন সন্ধেবেলা আমি ওর কাছে গিয়েছি বসে রয়েছি আমি এমনি জিজ্ঞেস করেছি যে কিছু বললো ডাক্তাররা যে আপনি কবে নাগাদ শুটিং করতে পারবেন উনি খুব চুপ করে থেকে বলেন না ওরা তো এখন সেরকম কিছু বলছে না তারপর আরও খানিকটা চুপ করে থেকে যেটা বললেন তাতে আমি যে ওর সামনে কেঁদে ফেলে নিয়ে যথেষ্ট 
উনি বলেন আমি যদি শুটিংই না করতে পারি তাহলে আর বাঁচা কেন খুব সহজ করত বাসায় এইটুকুন বলেছিলেন কিন্তু সেটা এত মর্মান্তিক লেগেছিল আমার এটা আমারও মনে হয় যে আমি যদি কাজ করতে না পারি তাহলে আবার আবার সার্থকতাটা কোথায় বাঁচার এত বছর ধরে এত ধরনের কাজ আপনি করেছেন মানে এর ভেতর শুধুমাত্র স্টার বা অভিনয় তো নয় মানে আমি বলছি একটা সময় যেগুলোকে বলা হতো যে তারকারা কেন করবেন মানে আপনি এক্ষণ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন কফি হাউসে বসে থেকেছেন মিছিলে হেঁটেছেন যেগুলো মানে তারকাদের পক্ষে নইব নইবচ মানে কার্যত মুখ দেখানো পাবলিকলি প্রায় বারণ করতেন হ্যাঁ ভাবাই হতো যে এইসবগুলো করলে গ্ল্যামার হবে না সত্যি কথা বলতে কি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন যিনি উত্তম দা উত্তম দা আমার অনেক সময় বারণও করত কেন তুই এইসবগুলো করিস এতে তোর গ্ল্যামার থাকবে না কিন্তু আমার আমি সেটা ভেতর থেকে মানতাম না আমি ওর অসম্ভব অনুরাগী ছিলাম আমি সেই জন্য যখন বলতে আমি এই নিয়ে তকাতকি করতাম না কিন্তু আমি ভেতর থেকে ভাবতাম যে প্রত্যেক মানুষের গ্ল্যামারের আলাদা রাস্তা গ্ল্যামার মানেই যে শুধু চোখে সানগ্লাস পরে অন্ধ হয়ে বসতে হয় তা নয় এইরকম ভাবতে হয় ওগুলো আমার আলাদা ভাবনা সেই জন্য আমি কিন্তু আজ এগুলোর উত্তর তো পেয়ে গেছেন যে আট দশক ধরে আপনি আছেন এবং সেই গ্ল্যামারের ছটাটা আজও আপনাকে ঘিরে আছে হ্যাঁ তা মানে আমি গ্ল্যামার যদি তার যদি কোনো প্রত্যক্ষ মুদিখানার মতন হিসেব করতে হয় কতটা কিছু আছে ওজন করে আমি বলতে পারবো না কিসে আছে একটা ওজন আমি পরিষ্কার বলতে পারি আমার দেশের লোক আমার চেয়েছে তাই আমি আছি আচ্ছা সত্যি বলো তাদের যদি আমাকে আর ভালো না লাগতো আমি কি থাকতাম কেউ থাকে না কোনো দেশে থাকে না আমাদের দেশের কতগুলো ইয়েও আছে যে উত্তমদার মতন এরকম জনপ্রিয় তো কারুর হয়নি সেই রকম জনপ্রিয় মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে এটাও তো একটা বিরাট পাওয়া একদম প্রায় বাঙালি মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গলের মতো লড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা থেকে মানুষই তো আমাদের কথা একসঙ্গে তার তো হতো না এটা এখন যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ কাজ আমার রোজ উকিলকে কালো কোর্ট পরে কোর্টে যেতে হয় ডাক্তার গেস্টে তো কাঁধে রুগী দেখতে যেতে হয় আমাকেও রোজ না হয় শুটিং করতে যেতে কিন্তু কাজের কাজটা যদি ভালো না হয় কারণ এখানে তো আফটার অল আমার কাজটার তো বিশেষত্ব আছে আমার তো রোজ মানে মুদির দোকানের মতন ওজন করে এ দিয়ে দিচ্ছি তা তো নয় মাল দিয়ে দিচ্ছি তা তো নয় সেই জন্য মনে হয় যে একটু ইন্টারেস্টিং কাজ একটু আমার কিছু করার আছে এই স্বার্থপর ভাবনা এবং সেই সঙ্গে আমার যেসব জিনিস দেবার আছে তার কতটুকু আমি দিতে পারলাম যে এইসবের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো ইঙ্গিত আমি রাখতে পারি কেমন করে জীবনটাকে বাঁচা যায় সেইগুলো খুব ইচ্ছে করে কিন্তু এই যে পরের প্রজন্ম একই রকমভাবে আপনার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী এটা তো একটা মস্ত বড় ব্যাপার মানে আমি বলছি যে আপনি গত সাক্ষাৎকারেই বলছিলেন যে সুজয়কে তখন আপনি ফোন করেছিলেন সুজয় বা অনুরাগ আজকের যারা হিন্দি ছবি তৈরি করে মূলত তারা ডাকলে তার এই 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 কাহিনি দেখার পর বা অনুরাগের কথা ভাবলে আমার মনে হয় যে হ্যাঁ যদি খুব বেশি আমার শারীরিকভাবে অসুবিধে না হয় তাহলে আমার ইচ্ছে করে করতে আমি সুজয়কেই সেদিন ফোন করে বললাম যে তোমাদের ছবি দেখলে যেমন আমার ভালো লাগে তেমনি আমি ভাবি যে আমি তোমাদের ছবিতে বোধ আর কাজ করার যোগ্য নেই আমার শরীরটা সেরকমভাবে আমি অত খাটতে পারবো না তো বললাম না তোমায় খাটতে হবে কেন তুমি তোমাকে না খেটে তো কাজ করতে পারো আমার না আমি ভালো করে কাজ করা মানেই খেটে কাজ করা বুঝি এবং তোমাদের কাজের মধ্যেও সেই খাটনি পরিশ্রমের সেই ডেডিকেশনটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আমি সেই জন্যই বলছি যে আমি হয়তো আর সেরকম পরিশ্রমের জায়গায় নেই যদি না থাকি ভালো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ছবি দেখবো 
এবং হাত নেড়ে তাদের উৎসাহ দেব সেই সুজয়ের পরের ওই রকম গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দেওয়া অহল্লা তার আপনি মুখ্য চরিত্র সুমন ঘোষ মানে এই প্রজন্মের ডিরেক্টররাও তো একই রকমভাবে আপনাকে চাইছে এটাও তো একটা প্রাপ্তি সেটা আমার খুব সৌভাগ্য তবে তারা যে চাইছে হ্যাঁ তারা সেটা তাদের কৃতিত্ব কিন্তু কারণ অনেক ডিরেক্টর এখনকারও আছেন যারা সেভাবে হিস্টোরিক্যালি ট্র্যাক রাখেননি তারা সত্যজিৎ রায় কি নামে বড় সত্যজিৎ রায় কাজটা কেন আমি বরণীয় আমার কাছে সেটাই সুজয় ঘোষ সুমন ঘোষদের কাছে সত্যজিৎ রায়ের কাজটা জল জল করছে এখনো তাদের কাছে যে সুজয়ের কোথাও একটা তোমাদেরই ইয়েতে একটা ইন্টারভিউতে বলেছিল যে আমার কাছে তো উনি মানে লাস্ট ওয়ার্ড উনি তো আমার মাস্টার একদম তো সেটা যে বুঝতে পারে তার কাছে আমারও একটা মূল্য থাকবে অ্যাজ এ কোলাবোরেটর অফ সত্যজিৎ রায় আমি আমার সঙ্গে সত্যজিৎ রায় যত তফাতই থাক প্রতিভার কিন্তু আমি তার কাজের সঙ্গী তো তা কেন আপনি তো অভিনেতা হিসেবে সম্পূর্ণ আলাদা একটা আইডেন্টিটি এরম তো নয় যে শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মই আপনি তার বাইরেও জায়গায় যদি আইডেন্টিটি না থাকতো তাহলে ওই আশি বছর আমি ঠিকতাম না সেটাও সত্য তাহলে সত্যজিৎ রায়ের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর্ধান হতো আচ্ছা এই যে অন্য ধারার ছবি আপনি প্যারালালি করে গেছেন অন্য জনারের ছবি করেছেন সেটা সত্যজিৎ রায় কোনোদিন বলেন নিজে এই ছবিটা কেন করলে না তা কিন্তু বলতেন না আচ্ছা সত্যজিৎ রায় তো সাধারণভাবে হ্যাঁ দু রকম ছবিতে বিশ্বাস করতেন ভালো ছবি আর খারাপ ছবি উনি তো এই আর্ট ফিল্ম কমার্শিয়াল ফিল্ম এসে ভাগ করতেন না ফিল্ম মাত্রই খানিকটা কমার্শিয়াল হতে হয় মানে তার সেটা তো ব্যবসা করতে হবে তাহলে সে তো আর ছবি করতে পারবে না উনি ওই সবই বিশ্বাস করতেন না আমার যখন প্রথম ওর সঙ্গে কাজ করার পর যে প্রথম যে ছবিটা যে দুটো তিনটে ছবির কথা আমার মনে পড়ছে সব কটাই তখন আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম যে মাইদে এইরকম একটা অফার পেয়েছি আমার কি করা উচিত প্রথমটাই যেটা ছিল সেটা হচ্ছে খুঁজিত ভাষা তপন দা আমি যখন ওকে গিয়ে বললাম যে মাইদে তপন সিংহ আমাকে ডেকেছেন আমি কি এই ছবিটা করব মানে একদম এমফ্যাটিক্যাল মানে অবশ্যই নিশ্চয়ই করবে দেখা করে এবং করবে এটা তারপরে একটা ছবি শুধু গল্পটাই ভীষণ ভালো ছিল যে ওর সঙ্গে যোগাযোগে ছিল দয়া ভাই বলে একটি ছেলে শাস্তি নরেন মিত্রের একটা খুব ভালো গল্প তো সেটা যখন আমি বললাম মানে দা এটা কি করা উচিত দয়া ভাই কি পারবে না পারবে কিছু তো জানে না বলো পারুক না পারুক তুই করবে তুমি তোমার কাজটা কি তুমি অভিনেতা হতে এসেছো তুমি ওভাবে বিচার করলে তোমাকে হবে না তোমাকে সবসময় মনে করতে হবে যে সব রকমের ছবিতে তোমাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে এটা উনি কিন্তু বলতেন আমি এটুকু বুঝতে পারতাম যে উনি আমাকে ব্যক্তি হিসেবে এবং অভিনেতা হিসেবে খুবই স্নেহ করেন কাছের মানুষ মনে করেন এবং ওই একবার দুবার কথাতেও প্রকাশ পেয়েছে একবার অসুস্থ হয়েছিলেন আমি প্রথম দু তিন দিন আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যেতে পারিনি তারপর যখন গিয়েছি উনি বলেছেন তুমি এসেছ খুব ভালো হয়েছে এখানে সব নার্সেস এবং যারা ডাক্তার তারা আমাকে কদিন ধরে কেবলই বলছেন যে ওয়ের ইজ ইউর ফেভারিট অ্যাক্টার আমি দাঁড়াও তাদের ডাকি তো বলে তাদের ডেকে বলে যে না আপনারা কদিন ধরে বলছেন না হিয়ার ইজ মাই ফেভারিট অ্যাক্টার তিনি এসছেন কথা বলুন আপনারা তার থেকে বুঝতে পারি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতে আমি আঠেরো বছর ধরে আপনার নেয়া নানা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম আমার একটা উপলব্ধি হয়েছে সেটা হচ্ছে যত সময় এগিয়েছে আপনার সমালোচনা তত আমি জানি না আপনি সচেতনভাবে কিনা কেউ বলতে পারেন যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ডিপ্লোম্যাটিকভাবে উত্তর দিয়েছেন কিন্তু তার যে তীক্ষ্ণতা সেটা একটু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কমেছে এটা কি এই জন্য যে আপনার এইটা মনে হয় যে আমার কথায় কেউ দুঃখ না পায় কারো খারাপ না লাগে খানিকটা হয় তবে যখন কোনো উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্যে যাই কি সাক্ষাৎকারের মধ্যে যাই তখন সেটা মনে রেখে কিন্তু বলি না সেইটা মনে রেখে বলি না সাধারণভাবে অনেক মেলোড ডাউন তো করে মানুষ আস্তে আস্তে নম্র হয়ে আসে 
মানে সে ইয়ে হয় কিনা জানি না নরম হয়ে যায় কিনা কিন্তু সে নম্র হয় সে বিনত হয় সে নিজের অকিঞ্চিতকরতাটা আস্তে আস্তে অনেক বেশি বুঝতে পারে এবং আমি আর শিল্প আর কিছু না শেখার অন্তত বিনয় শেখায় সে সে তাকে বুঝতে শেখায় যে তার জায়গাটা কোথায় এই মহাবিশ্বে কিন্তু আপনার স্ট্যাচারে তো অনেক কিছুর সত্যি কথা বলার সেই যোগ্যতা সেই পজিশনটা আপনার আছে কিন্তু আমি এটা দেখবে তুমি যদি খেয়াল করো ওইগুলো যেই বুক ইয়ে বলছে আমি কোনটা কি আমি কিছু এখন জানি না বা মনেও থাকে না ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে অজয় কর সম্পর্কে আপনি বলছেন প্রায় আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যে উনি সুচিত্রা সেনকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন মানে আমি বলছি এই যে তীক্ষ্ণতাটা এইটা তো আজকাল আর সেইভাবে বলেন না কিন্তু এটা ফ্যাক্ট যে আমি ওই যে কন্ট্রোভার্সি যাকে নিয়ে যখন হচ্ছে তার সম্বন্ধে আমার যে সমস্ত অ্যাডমিনেশন সেগুলো তার বেরোচ্ছে না ঠিক সেই জন্য অনেক সাবধানের কথা বলি সাবধানে বিশেষ করে যে মানুষ আর নেই যিনি চলে গেছেন তার শ্রদ্ধার জায়গাটাই থাক না তার বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রটা আসলে সামগ্রিক শ্রদ্ধাটা কোথায় রিফ্লেকশন হয় ওদের রিফ্লেকশন হয় না এই জন্য অনেক সময় চুপ করে থাকি আর সত্যি কথা যে উত্তম সূত্রে এই কোয়েশ্চেনে আমাকে বারবারই মানে শুধু আমি উত্তমদের কথা বলি এটাও অনেকে বলেছে সেটা কারণ হলে যে ফ্যাক্ট অফ লাইফ ছিল আমার সঙ্গে সুচিত্রা সেন তো সেই প্রতিদিনকার ওঠা বাঠা ছিল না কিন্তু উত্তমদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল পারিবারিক সম্পর্ক হ্যাঁ মানে সেটা কবে থেকে তার আমি তার বাড়িতে যাই আমার ফিল্মে আসার আগে থেকে খুব বেশি দিন আগে না হলো তখন থেকে যাই এবং ওর সেই আমার ভগ্নিপতির সেই সূত্রে এবং করতে করতে ওদের একটা আড্ডা ছিল সেখানে আমি জড়িয়ে গেলাম এবং তারপরে যখন একসঙ্গে ছবি করতে এসে একটা মানে অত্যন্ত প্রচন্ড বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল সেটা তো তারপরে বহু আমাদের ফিল্ম লাইনে অনেক ঝগড়া ঝাটি মারামারি হয়েছে তার জন্য আমাদেরও কম মন কষ্ট হয়নি মনোমালিন্য যে হয়নি তা না কিন্তু হলেও সে মনোমালিন্য কখনো আমাদের মলিন করতে পারেনি যেমন ভাইদের সঙ্গে ভাইয়ের ঝগড়া হলে ঝগড়া তো হয় যা তো তো যাই করতে হবে ওই করতে কত কি তো বলি কিন্তু কোনোদিন ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ কি যায় এরা সেই রকমই থেকে গেছে উত্তমদের সঙ্গে সত্যি আমার সম্পর্কটা এতই ঘনিষ্ঠ যে আজকে উনিশশো আশি সালে সে চলে যাওয়ার পর থেকে আমি তাকে শুধু মিস করি সেই বোধ থেকেও তার সম্বন্ধে যদি আমার একটা দুটো কোনো ক্রিটিসিজম তাকে আর বলতে ইচ্ছে করে না কি বলবো আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটার তার থেকে অনেক বড় একটা সময় তো প্রত্যেক অভিনেতার জীবনে আসে যে মুখ্য চরিত্র একেবারে প্রধান তাকে কেন্দ্র করে গোটা ফিল্মটা আবর্তিত হচ্ছে এই এই জায়গাটা ছেড়ে দিতে হয় বয়সজনিত কারণে এইটা কোনোদিন আপনাকে মানে এটা মেনে নেওয়াটা তো খুব সহজ মেনে নেওয়া বেশ শক্ত অভিনেতার পক্ষে বিশেষ করে যে প্রধান চরিত্রের অভিনেতা তার পক্ষে দেখো আমারও সেটা মেনে নেওয়া সহজতর হয়েছে তার জন্য খানিকটা বড় বড় পরিচালকরা দেয় এবং আমি এইটুকু দাবি করব যে খানিকটা আমিও দেয় আমি যে খুব খুব সময় মতোই এই যখন লোকে বাতিল করেছে আমাকে নায়ক হিসেবে তার আগের থেকে যে আমি অনায়ক হচ্ছিত অনেক চরিত্র করতে আরম্ভ করেছি তথা কচিত অনায়ক হচ্ছিত এবং আমি কবে থেকে বহু আগে একটা লেখাই লিখেছিলাম যে আমি নায়ক চরিত্রের চরিত্রাভিনেতা হতে চাই নায়ক বলতে যে শুধুমাত্র ওই ডাল ধরে গান করে সেই ভাবে তো আমি কোনোদিন নায়ককে দেখিনি আর সত্যি কথা বলতে কি নায়ক বললে তো আমার মহাভারতের যুধিষ্ঠির মনে পড়ে সেই তো মহাভারতের নায়ক সে সেই সমস্ত যা কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে তাকেই কেন্দ্র করে তার এক পাশা খেলায় এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল তো আমার আমার সেই রকম নায়ক হতে ইচ্ছে করে যে সবকিছুর নিয়ন্ধা একদম
এবং অর্জুন যার নায়ক চিত গুণ এত বেশি যে অত বড় যোদ্ধা ওই রকম প্রেমিক সে কিন্তু নায়ক নয় সে কিন্তু এটি অদ্ভুত দেখার মতো একটা জিনিস জানতে খুব ইচ্ছে করে সেটা হচ্ছে যে আপনার ফিট থাকার আপনি বহু সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন যে নিয়মিত ব্যায়াম এবং যোগাসন ফ্রি হ্যান্ড ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার ফিট থাকার রহস্যটা কি আপনার ফিটনেস ম্যানিয়া তো যৌবন থেকেই চলে এখন আপনার রুটিন ব্যায়াম এবং এই বারো চোদ্দ ঘন্টা শিডিউল সামলান কি করে এটা কম্পালশন বলতে পারি অর্থাৎ ব্যায়াম না করে আমার উপায় নেই আমার এত রকমের সারা শরীরে ব্যথা হ্যাঁ বেদনা যে সেগুলোকে কমব্যাট করার জন্য আমাকে ব্যায়াম করে যেতেই হবে ব্যায়াম ছেড়ে দেওয়ার কোনো রাস্তা আমার নেই ব্যায়াম যতদিন না আমাকে ছাড়ছে আমিও তাকে ছাড়তে পারবো এখন আপনাকে কিভাবে ফিট থাকতে হয় এখনো সেইগুলোরই কিছু রেমনেন্টস আছে সেই রেমনেন্টগুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি জানো এই যে ব্যায়াম ট্যাম যে করতাম ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যায়াম ট্যাম তো বহুকালই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেরোতে করতে আমার স্ত্রী মনতোষ রায়কে ডেকে এনেছে এনে আমাকে তারাতে গচিয়ে দিয়েছেন মনতোষ দা আমাকে সেসব উঠে গেছে কিন্তু এখন যেটুকু করি সেটা হচ্ছে খুব অল্প সময় কারণ এখন অত এনার্জি শরীরে নেই সকালবেলা মিনিট পনেরো আমি হাঁটি মাত্র পনেরো মিনিট তবে সেটা থুতুর করে হাঁটা না ব্রিস্ক হাঁটা যতটা পারি তাতেও অসুবিধা হয় কারণ এখন এই বয়সের জনিত কারণে একটু হাঁপানির সামান্য ছোঁয়া এসে গেছে কোনো কোনো দিন হাঁপ ধরে যায় তখন আর বেশি হাঁটতে পারে আস্তে আস্তে চলে আসি পারি আর মিনিট পনেরো কুড়ি ঘুম থেকে উঠেই আমি নিচে গিয়ে এক দোতলা থেকে একতলায় আসি এসে আমার কতগুলো নিত্যকর্ম আছে এইসব জল টলগুলো দেখি চালানো হয়েছে এখানে পাম্প চালানো হয়েছে এইসব দেখে আর সেই সময়টা যে সময়টা এগুলো হতে থাকে সেই সময় মিনিট পনেরো করি কতগুলো ফ্রি হ্যান্ড করি সেই ফ্রি হ্যান্ডেরও ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে মানে অর্থোপেডিক এত শরীরে আমার নানা আর্থারাইটিক ব্যথা আছে ঘাটে ঘাটে বিভিন্ন জায়গায় স্পনেলোসিস অমুক তমুক এগুলো কমব্যাট করবার জন্য তাহলে এগুলোর হাতে তো ছেড়ে দিয়ে হেরে যাওয়ার করা হওয়ার কথা নয় কিন্তু আপনাকে দেখলে সেই ছবির নাম তো পাল্টে দিতে হবে আসিতে আসিও না না আসিতে আসিও এই এই কর্মক্ষমতা তো আমি সেইগুলো একটু করেছি বলে হয়তো এখনো নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি বা খানিকটা একটা ভুল ইম্প্রেশন লোককে দিই যে আমি খুব ফিট আমি এখনো সোজা হয়ে হাঁটি এই খুব যে পারি তা নয় একটা জিনিস তো আপনি মানবেন যে ঠিক যে সময়ে এই সাম্প্রতিক সময়ে একটা দীর্ঘ খরার মতো অবস্থা চলছিল বাংলা ফিল্মে সেখানে আজকের হালের নায়কদের আপনি কুড়ি গোল দিয়েছেন আপনার বেলা শেষে যে পরিমাণ শুধু আমি বক্স অফিসের নিরিখে বলছি ব্যবসা করেছে যে সাফল্য পেয়েছে সেটা তো অবশ্যই সেটা বক্স অফিসের নিরিখে কেন শুধু এমনিও হ্যাঁ যে হয়তো ছেলেদের ভেতরে আমি একটা জিনিস বলবো এই ছেলেদের আচমকা দোষ দিয়ে লাভ নেই তাদের সেভাবে ব্যবহার করবার জন্য সবসময় কি ভালো ভালো পরিচালককে পাওয়া যাচ্ছে পরিচালকদের উপর অনেকটা নির্ভর করে আমি যখন ফিল্মে এসেছিলাম 
তখন আমাকে একটা উত্তম কুমারের প্রতিস্পর্ধী একজন নায়কে পরিণত করেছিলেন কারা সত্যজিতের তপন সেনা অজয় কর মৃণাল সেন অসিত সেন এই রকম এক গুচ্ছের নাম আমি বলতে পারি তারা যদি আমাকে নিয়ে ব্যবহার না করতেন এবং ব্যবহার মানে সেই ব্যবহারের দ্বারা আমিও কাজ শিখেছি কর্মক্ষম হয়েছি এবং সুদক্ষ হয়েছি আমি তো শিখেওছি সেখান থেকে তারা যদি আমায় না শেখাতেন আমি অর্ধ শিক্ষিত হয়ে থাকতাম অভিনেতা হিসেবে এই ছেলেগুলোকে শেখাবার দায়িত্ব কোথায় আছে বলতো তবে আমি ছেলেগুলোকেও এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে ঠিক আছে কেউ নেই তুমি নিজে শেখো পৃথিবী বিশ্বব্যাপী এত ভালো ভালো ছবি হচ্ছে এত ভালো অভিনয় সেগুলো দেখো স্টাডি করো নিজে বোঝার চেষ্টা করো দেখাটা এখন কত সহজতর হয়েছে আপনাদের সময়ের তুলনায় হ্যাঁ আমাদের সময় তো সেইভাবে কেউ শেখাতো না তবে ওই আমাদের সময় তো ছবি বিশেষ পাশে অভিনয় করছেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম হজম করতাম পৃথিবী বিশ্বব্যাপী এত ভালো ভালো ছবি হচ্ছে এত ভালো অভিনয় সেগুলো দেখো স্টাডি করো নিজে বোঝার চেষ্টা এবং সেই দেখাটা এখন কত সহজতর হয়েছে আপনাদের সময়ের তুলনায় হ্যাঁ আমাদের আমাদের সময় তো সেইভাবে কেউ শেখাতো না তবে ওই আমাদের সময় তো ছবি বিশেষ পাশে অভিনয় করছেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম হজম করতাম কিন্তু লড়াইটাও কিরম ছিল বলুন আপনি উনিশশো উনষাটে অপু সংসার রিলিজ করলো সেই সময় আমি দেখছিলাম যে উত্তম কুমার তার সত্তরতম ছবিটা করছেন বিচারক মানে আমি বলছি লড়াইটাও তো সেই পর্যায়ে ছিল শিল্পের যুদ্ধ এবং সেটা কেউ তো আমাকে সার্থকতা সফলতা জাজিমে আমার হাত তুলে এনে বসিয়ে দেয়নি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে তো আমাকেই হয়েছে নিশ্চয়ই কেন নয় এবং উত্তমটা ছিল বলি বোধ হয় আমার ডেভেলপমেন্টটাও তাড়াতাড়ি হয়েছে আচ্ছা ঝিন্দের বন্দি একসঙ্গে যখন শর্ট দিচ্ছেন তখন মনের কোনো কোনা এই ভাবনা আসেনি যে একটা প্রতিযোগিতায় যে এই শটে আমার অভিনয় শৈলীটা আমি আমি অ্যাটলিস্ট আমি উত্তম কুমারের সঙ্গে ধরনের ভাবনা ঠিক এই কথাটাই হয়তো ভাবিনি হ্যাঁ কিন্তু অনেক সময় মনে হতো বইকি যে এইটা তো এমন একটা করবো না যে উত্তমটা কেবলবে দারুণ করেছিস এইটা আর ওর কাছে একটা স্বীকৃতি পাওয়ার প্রত্যাশা আমার হতো এবং সত্যি তাই এরকম ছিল আমাদের মধ্যে সম্পর্ক যে উত্তমদা কখনো সখনো রাত্রিবেলা আমি বাড়ি এসে শুনে ফোন করেছি আমি গিয়ে ফোন করলে ফোন করেছিল কেন গো তোমরা তোর ওই ছবিটা দেখলাম তুই খুব ভালো করেছিস দারুণ একদম তুই যে মেনটেন করেছিস না আবার একদিন হয়তো বললাম আমাকে এই শোন এই একটা ছবি করছি অমুক দিন রিলিজ আছে তুই একটু দেখিস তো কেন লাগে বলিস তো ওরও হয়তো প্রত্যাশা ছিল যে আমার কাছ থেকে শুনবে কীরকম লাগে এইরকম লোকও তো কমে গেছে কিন্তু শুধু তো উত্তমতা নয় এই যে সিনিয়র যারা দুর্দান্ত সমস্ত অভিনেতা ভানু জহর এ ছবিদার মতন এত বড় ইয়ে এদের সকলকার কাছ থেকে তো সেই উপদেশগুলো পেতাম এবং তখন একটা ওই যে বারবার আমি বলি যে আমরা আমাদের ভেতরে যেই ছিল একসঙ্গে যা এত ছবিতে করতাম একটা শর্ট দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করতাম পরস্পরকে এই কিরম ছিল ঠিক ছিল এবার একটা অনেস্ট উত্তর পাওয়া যেত এইটা এখন উঠে গেছে এই ভঙ্গিটা আমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি তখন আমার বিরাশি বছর বয়স আমি এত একজন মান মান্যতা পেয়েছি এমন একটা অভিনেতা আমি কোন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে সে বলছি আমাকে কেন বলছেন এই আপনি আমাকে বলছেন এটা বুঝতে পারে না যে আমি আমার সহকর্মীর চোখ দিয়ে দেখতে চাই যে আমি ঠিক কি না এটা সামাজিকভাবে আমি কত বড় সেটা নয় শিল্পী হিসেবে আমি সঠিক কি না আমি যখন কলেজে পড়ি তখন থেকে আমি অভিনয়ে খুবই গভীরভাবে আগ্রহী কিন্তু তখনও আমার একটা নাক তোলা ভাব ছিল বাংলা সিনেমার প্রতি খুব অন্যায়ভাবে 
আমি ভাবতাম সিনেমা বুঝি অভিনেতার মাধ্যমে সেটা কি নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এরকম ইয়াং অ্যাক্টরদের অনেকেরই এই ভুল ধারণা এবং এই ধরনের বাজে একটা অ্যাসেসমেন্ট অফ সিনেমা থাকে কিন্তু এটাও তো ঠিক যে তখন যে ধরনের সত্যজিৎরায়ের বাইরে ছবি তৈরি হতো সেটা দেখেই হয়তো এই ধারণাটা তৈরি হয়েছে সত্যজিৎরা তখন আসেনি কিন্তু ওই যে পথের পাঁচালি দেখলাম তাতে আমার সমস্ত মন পাল্টে গেল সমস্ত মনটা পাল্টে গেল যে তাহলে তো সিনেমা একটা সাংঘাতিক জিনিস হতে পারে একটা পথের পাঁচালি ছবি আপনার ফিল্ম সম্পর্কে আপনার বোধ আপনার ধারণা সবটা পাল্টে দিয়েছিল আজকে যদি একজন তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থাকেন কোন ছবি তার সামনে এ যুগে আপনি রাখবেন যে যেটা ওইভাবে একটা অভিঘাত সৃষ্টি করবে যে একটা মাধ্যম সম্পর্কে তার ধারণাগুলো পাল্টে যাবে তাহলে একটা বলতে পারো না কয়েকটাই বলুন আমি আছি এরকম ছবি বলছি হ্যাঁ অবশ্যই ষাট সালে আমাদের সৌভাগ্য আমরা অরিজিনাল পোস্টারটাও পেয়েছি এই পোস্টার যখন কলকাতা শহরে পড়লো আপনি কিরাম লেগেছিল মানে সেই অনুভূতিটা কিরাম সেটা খুব ভালো ভালো লাগার এই অনুভূতি তবে এই এই বিশেষ ছবিটায় এই সেন্ট পলস ক্যাথ্রিয়ালের উল্টো দিকে একটা হোর্ডিং সাইট ছিল আচ্ছা একটা বেশ খুব বড় সেই হোর্ডিং সাইটটায় প্রথম মানে আগে তার আগে ছিল না হয়েছিল প্রথম যে ছবিটা আঁকা হয়েছিল সেটা হচ্ছে লাইম লাইটের চ্যাপলিনের ছবি তো সেটা এবার অসাধারণ একদম ছিল এবং সেই জায়গাটাতেই অপুস সংসারের আগে এই মুখটা দিয়ে ঠিক এই ইয়েটা দিয়ে একটা অপুস সংসারের বিজ্ঞাপন বেরোয় এবং বাসে করে তখন তো আমি ঘুরি আসি ওই সত্যজিতের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম যেতে যেতে ওই ছবিটা রাস্তায় দেখতে পেয়ে আমার অসম্ভব আনন্দ হয়েছিল আনন্দ মানে আনন্দ হচ্ছে তো বেশি উত্তেজনা বলবো প্রায় সে ভীষণ সাংঘাতিক লেগেছিল কিন্তু সেইরকমভাবে প্রথম অত বড় একখানা আমার মুখ ওই অত বড় বোর্ডিংয়ে সেটা দেখে দারুণ লেগেছিল একজন নবাগত একদম প্রথম ছবি তার মনোযোগ তার মগ্নতা তার সমস্ত নার্ভাস টেনশনের ওপরে উঠে এসে তাকে কাজ করাচ্ছে এর এর থেকে ভালো উদাহরণ হয় না ও সমস্ত কাজটা হচ্ছে ডিরেক্টরের মানে কৃতিত্ব কিন্তু একবারও কি মনে হয় যে এই ছেলেটা সেরকম তার যোগ্য নয় আমি এটা দূর থেকে দেখে বলছি দূর থেকে আমাকে দেখে বলছি যে সমস্ত কৃতিত্বটা কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ওখানে তার লেখা তার নির্বাচন তার মেশিন সিন সমস্ত কিছু কিন্তু ওই ছেলেটা যে ওখানে অভিনয় করছে অপুর ভূমিকায় তার মগ্নতাটা তার মানে নিবিষ্টতাটা এতটাই গভীর যে আমি মাঝে মাঝে দেখে চমকে যাই যে আমি কি এই অভিনয়টা করতে পেরেছিলাম আমি কী করে পারলাম এই একটা ছবি হ্যাঁ মাঝপথে চারুলতা শিল্পের শেষ কথা সিনেমা শিল্পের এবং পরে যদি আবার একটা লোকের দক্ষতার দিক থেকে দেখ দেখতে হয় তার অনেক ডেভেলপমেন্ট ইতিমধ্যে হয়েছে হয়ে গিয়ে একটা অশনি সংকেত পরের দিকে গিয়ে যে তার কতখানি আগ্রহ চারিপাশের জীবন সম্পর্কে যে সে ওই অবজারভেশন থেকে ওই চরিত্রটা নির্মাণ করছে তখন কিন্তু আমি নিজেই করতে পারি এবং যে চরিত্রটা তার মতো নয় তার নাগরিক জীবনের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত নয় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের চরিত্র সেখানে আমার মনে হয় যে এই এইভাবে একটা ফলো করতে পারে একটা ছেলে কিন্তু জানো এখানে সেগুলো কেন হচ্ছে না হয়তো হয় আমি জানতে পারি না এও হয় কিন্তু মুম্বাইতে বা সাউথে অনেক জায়গায় অনেক ছেলে মেয়ে তাদের কাছে আমি ওই রকম একটা ইয়ে এমন কি নাসির উদ্দিন শাহ ঠিক কিন্তু নাসির না তার এর পরে পরেও অনেক ছেলে মেয়ে আজও তারা ওই দেখে মানে অভিনয় ধ্যান ধারণাগুলো তৈরি করছে এখানে কেন করেন আমি জানি না নাসির তো সবসময় বলেন যে যে চারজন মানুষকে দেখে উনি অভিনয়ে এসেছেন সেই প্রথম নামটাই আপনার আরেকটা জিনিস খুব জানতে ইচ্ছে হয় সেটা হচ্ছে আত্মজীবনী লিখলেন না কেন আপনি আনলাইক অল আদার্স লেখালেখির সঙ্গে নিয়মিত যুক্ত থাকেন মানে কিছু না কিছু সব সময় লেখেন আপনার অগ্রজ দাদা বোদা বলেছিলেন প্রতিদিন একটা করে বাক্য লেখার কথা 
তো সেইখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তি মানুষ তার দেখা জগৎ তার উপলব্ধি খুব স্বাভাবিক ছিল যে একটা আত্মজীবনী অন্তত সুনীল দার মতো যে অর্ধেকটা জীবন নিয়ে একটা অর্ধেক জীবন সুনীল হচ্ছে সম্পূর্ণ লেখক তার অর্ধেক হয় আমি যদি সম্পূর্ণ নিজেকে লেখক বলে ভাবতে থাকি তাহলে আমার অর্ধেক এক শতাংশের এক হয়ে দাঁড়ায় আমি আমি শিক্ষক সেরকমভাবে নিজেকে আনতেই পারবো না লেখার মধ্যে এবং সেই লেখার মধ্যে যেটা হয় না যেটা করতে পারবো না সেটা হচ্ছে কোনো কোনো সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবো না কেন আমি পারবো না পারবো না মানে আমার নিজেকে তেমন করে অনাবৃত করার ক্ষমতা আমার নেই আমার ক্ষমতা নেই বলেই এই রকম দুটো কাজ আমার কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ডান হাত আর বাঁ হাত হয়ে রয়েছে একটা অভিনয় করা যেখানে আমি নিজেকে আড়াল করতে পারি অথচ নিজেকে প্রকাশ করতে পারি আর একটা কবিতা লেখা যেখানে আমি আরও সাবজেক্টিভ হয়ে নিজের কথা বলতে পারি কিন্তু তবু একটা আড়াল রাখতে পারি আমি আমি নিজেকে ইয়ে করতে পারি না সবটা আমি চেষ্টা করি যে আমি সৎ থাকবো সত্যি বলবো এবং অধিকাংশ সময় বলারই চেষ্টা করি মানে নিহাত বিপদে পড়ে কখনো মিথ্যে বলা ছাড়া কখনো বলি না কিন্তু নিজের ভেতরটার ভেতরে যেসব টার্মোয়েল যে সমস্ত সংগ্রাম সেগুলো সব কিনে আনতে পারবো পারবো না তাহলে এনে লাভটা কি নেমস ড্রপিংয়ের জন্য আত্মজীবনীর আমার কোনো দরকার নেই যে আমার অমুক জায়গা সেই জন্যই বরঞ্চ আমার অভিজ্ঞতা কারো সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমি অমুক একটা লোকের সঙ্গে মিশেছিলাম একদিন দেখা হয়েছিল পিটসেগারের সঙ্গে তিনি এই এই কথাগুলো আমায় বলেছিলেন তাকে ব্যক্ত করার জন্য সেটা বলা যায় কিন্তু তার দ্বারা আমার নিজেকে কিছু ব্যক্ত করা হয় না আত্মজীবনী নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য এবং যে ব্যক্ত করার মধ্যে দিয়ে সমাজ সংসারের একটা যোগ আছে তেমন আত্মজীবনী সত্যি করার আত্মজীবনী আমি একটা অন্য ব্যাখ্যা দিই সেটা হচ্ছে এইটা আপনি কাগজ কলমে লিখছেন না বলে কখনো হোমা পাখি কখনো তৃতীয় অঙ্ক অতএব এইগুলোর ভেতরে খণ্ড খণ্ড সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা পাচ্ছি হ্যাঁ তৃতীয় অঙ্ক তো হচ্ছে নিয়ারেস্টে যেখানে সরল সোজাসুজিভাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দেখা দিয়েছে তাও সত্যি করার আমার পরিধির তুলনায় সেটা খুব কম সুনীল দার দেখে খুব দুঃখ পেয়েছিল মানে খুব অনুযোগ ছিল হ্যাঁ मानसिक एवं शारिक चाप तो पड़े धरण उद्योग भावना क्या कर কেননা যাদের সঙ্গে আমি সব থেকে এখন নাট্য কি বলবো কর্ম হ্যাঁ বা নাট্যকর্মী হিসেবে আমি যাদের সঙ্গে খুব জড়িয়ে আছি তার একজন হচ্ছে আমার কন্যা পৌলমি একদম এবং সেই পৌলমিদের যে বর্তমানে সংগঠন যেটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুখোমুখি তাতে বিলু দত্ত আছে এদের সঙ্গে এরা মোটামুটি আমার অন্যান্য নানা অভিনয় ইয়ে তারা অর্গানাইজ করছেন ইয়ে করছেন তারা যখন বললেন যে পাঁচ দিন এরকম পরপর হবে তখন আমি মানে স্বভাবতি মনে হলো না এতে আমার না বলবার কিছু নেই এবং এমনভাবে ওরা সাজিয়েছেন যে ছোট নাটক বড় নাটক এইগুলো সবগুলো নিয়ে আমি তাতেও ওই ভয় পেয়ে বললাম এই আবার হোমা পাই করতে হবে আমি পারবো তো ও না না ঠিক পারবেন না এতে করে আপনি যদি সেরা মনে হয় পরে বলে দেবেন না করব না হ্যাঁ কিন্তু উদ্যোগটা ওরা নিয়েছে কিন্তু আমি করতে গেলে বলবো যে আমার নিজে এখনো অভিনয় করার ইচ্ছেটা লোভটা লোভ বলাই ভালো আমি এখনো বড় লোভী এই অভিনয় করার ব্যাপারে এখনো বলছি যদি একটা ভালো ছবি হয় মোটামুটি ভালো ছবি ভালো ছবি মানে আমি এটা মাস্টার পিস বলছি যে হ্যাঁ এটা সাবসেন্স আছে তাহলে ওই যে স্টার্ট সাউন্ড বলে বা এখন স্টার্ট রোলিং কি বলে এখন সেই শব্দটা সেটা হবে না আত্মবিশ্রুতি দেয় 
আমি জানি এটা আমি সহজ করে বলতে পারছি না কারণ ওইটা এত আত্মবিস্মৃতি যেটা আমার স্বপ্নে যেটা আমার আকাঙ্ক্ষার যেটা আমার শুশ্রূষার কাজ করে মানুষের সব থেকে বড় দুঃখের কারণ নিজের সম্বন্ধে চেতনা সেই চেতনার থেকে মুক্ত যদি হয়ে যাওয়া যায় যে আমি আমার কথা আর ভাবছি না ওই চল্লিশ সেকেন্ড করে সারাদিনে আমি বোধ হয় অভিনয়ে এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি সারাদিনে এক মিনিট নিজেকে ভুলে থাকতে পারি সত্যি করেন ভোলা তখন তো নিজের কথা মনে থাকে আমি তখন একটু আগে আমার পেট কামড়া ছিল তাও তো মনে থাকে না ঠিক সেই জন্য ওইটাকে আমি এখনো ভীষণ ভীষণ চাই বাইরে ছবি করতে গিয়ে আবার কোথায় ভাই কি যেন এখানে কেন ছবি করতে এসছে বলে রাগারাই করছি এ করছি ও করছি তারপরে দাদা একটা এইরকম একটা সিন আছে তিন সিনটার ভিতরে একটা ভীষণ সুন্দর জিনিস আছে ঠিক আছে নাও চলো খুব যেন কন্ডিশন দিন গিয়ে আমি বলে দিলাম কিন্তু আসলে ওটা প্রাপ্তিটা আমারই হয় আমি একটু সহজভাবে বলার চেষ্টা করি যে আপনি সুস্থ আছেন বলে অভিনয় করছেন না আপনি অভিনয় করছেন বলে সুস্থ আছেন এইটা বলতে চাই একদম খাঁটি কথা বলেছি সঠিক কথা বলেছি আমি অভিনয়টা করে যেতে পারছি বলে আমি এখনো সুস্থ আছি যেটি অনুসুস্থতা দরকার আর জানো না ওই যে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা আমার বহু দিনের সঙ্গী যে আপনার নিরানন্দ অন্ধ কারাগার ওটাই ভোলাই তো ভালো সেটা আমি চেষ্টা করি ভুলতে ভুলতে অন্য সময় যে চেষ্টা করে যেটা পারি না অভিনয় খুব জগতে থিয়েটারের মঞ্চে হোক ক্যামেরার সামনে হোক ওইটা করতে থাকলে ওরা আপনি যেন আমার উপর আসে ওটে যেন আমার কি বলবো আমার অর্জিত একটা নয় ওটা আমার প্রাক্তন ওটা আমার ওইটা নিয়ে আমি এসেছি এরকম আমার একটা ফিলিং হয় ওই ওই প্রাক্তন সময় যখন আপনি আপনার কেরিয়ারের একেবারে তুঙ্গ মুহূর্তে রয়েছেন তখন তো স্টার ভ্যালু স্টারডাম যেটাকে বলা হয় সেটা একটা অন্য পর্যায়ে ছিল তার সঙ্গে আজকে যদি তুলনা করেন ধরুন আপনাদের ছবি আপনার ছবি তিন চার সপ্তাহ শুধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবি বলেই চলতো তারপরে তার গুণাগুণ বিচার হতো তারপরে ভালো খারাপ হতো দর্শক এলেন কি না এলেন সেই জায়গাটা আজকে তৈরি হচ্ছে না কেন আমি জানি এটা সত্যি বলছি আমি ভেবে দেখি না কাদের জন্য কেন তৈরি হচ্ছে না মাঝে মাঝে তো শুনতে পাই যেমন ধরো এই যে বোম্বা এ তো প্রায় কুড়ি বছর ধরে একটা জায়গায় রইল এর তো একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে আজও খানিকটা আছে হয়তো আজকে আর ওই নায়কের হিসেবে তাকে আহত বিয়ে না ওকে অন্য রাস্তা খুঁজতেই হচ্ছে সেটা তো স্বাভাবিক অন্য যে ছেলেগুলি তাদেরও তো দু একজনের অন্তত একটা 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 চাহিদা হয়েছে তাদের দেখা তারা কি করছে তা নয় কিন্তু কতদূর থাকছে সেটা আমি জানি না হবে নিশ্চয়ই তৈরি হবে আমি এই বিষয়ে খুব ভবিষ্যতে বিশ্বাসী আর আমি বিশ্বাস করি যে যদি এই রকম সংখ্যাগুলো বাড়তে থাকে তাদের ভেতরে পরস্পরকে অতিক্রম করার দৌড়টা শুরু হবে সেটা হেলথি সেটা যে না মানে অমুক জায়গায় কেন বেশি বিজ্ঞাপনের স্পেস পেল ও তো অমুক জায়গায় কেন বেশি এ করলো তাই নয় আরে ও এরকম একটা কাজ করলো আমাকে একটা কাজ করে দেখাতে হবে কাজ করে না দেখিয়ে তো কাজ ছাড়া কিসের কিসের জন্য মানুষ একদম পুরনো সময়ের কথা হচ্ছে তখনও তো একটা শিল্পীদের মধ্যে অন্য ধরনের রেশারিশিও ছিল তার কিছুটা রাজনীতি ছিল অভিনেত্রী সঙ্গ আর শিল্পী সংসদ এই দুটো তৈরি হয়েছিল ভেঙে হ্যাঁ অভিনেত্রী সঙ্গই তো আঁকতে হ্যাঁ মাদার অর্গানাইজেশন সেইটি ভেঙে দুটো সঙ্গ সংগঠন হলো কিন্তু এখন পোলারাইজেশন একদম একটু ব্রডলি যারা সাংঘাতিক পোলারাইজেশন তাও বলবো না সংগঠনের মধ্যে এসে মিলেছে এই আর্টিস্ট ফেডারেশন যেটা আমাদের আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল 
এখানে কিন্তু আর একটু যদি আমার চিরকালের ইচ্ছে করে বা মনে হয় যে যদি এখানে যদি অভিনেতাদের আরো নিজেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা একটা হতো তাহলে ভালো হতো কিন্তু এখানে কেউ প্রশিক্ষণ টশিক্ষণে কেউ বিশ্বাস করে না কেননা কোনো দিন কোনো জায়গায় দিয়ে সেগুলো ছিল না সবটাই শুরু হয়েছে বাইরের থেকে যখন ভালো ভালো ইনস্টিটিউশন তৈরি হতে লাগলো যেমন পুনে তে হলো আরো অনেক জায়গায় হয়েছে সাউথেও বোধ হয় আছে হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি যে এইগুলো সত্যিকারের ফাইনালি আর্টিস্ট তৈরি করতে পারে না কিন্তু যে আর্টিস্ট হবে তাকে অল্প সময় অনেক ইনক্যাপসুলেটেড ফর্ম অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে পারে যেটা পাঁচ বছর ঘষতে ঘষতে শেখা যায় সেটা এই স্কুল বা এগুলো পুনে তাকে আমাকে দু বছরও শিখিয়ে দিতে পারে সেটাতে বিশ্বাস করি আমি যে শিখতে চায় সে এখানে শিখতে পারে যে শিখতে চায় না তাকে কেউ শেখাতে পারে না এটা প্রথম কথা কিন্তু যে শিখতে চায় তার শিক্ষার সময়টা সহজ করে দিতে পারে কম করে দিতে পারে একটা ভালো স্কুল হলে ভালো স্কুলিং হলে বা ভালো টিচার হলে আমি রাজনীতির কথা আসি নিঃসন্দেহে চতুর্দিকের এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে যা চলছে সেটা আপনাকে আপনার মতো একজন সংবেদনশীল মানুষকে অত্যন্ত পীড়া দেয় কি চোখে দেখছেন এই চতুর্দিকের অসহিষ্ণুতাগুলোকে সত্যি কথা বলতে কি এই ব্যাপারে যদি সত্যি কথা বলতে হয় আমি একটু ডিনায়ালের মধ্যে চলে এসেছি না এসে উপায় নেই আমাকে এত পীড়া দেয় তখন তো আমার অথচ আমার ইনভলভ হওয়ার মতন অবস্থায় আমি নেই এবং আমি নির্দ্বিধায় কোন একটা দলকে বা কোন একটা বিশেষ আন্দোলনকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো এরকম জায়গায় তো আমি নেই কেন আমি সেরকম দল দেখতে পাই না সোজা কথাই বলছি একদম আমার নিজের ভেতরে যেসব র্যাডিক্যালিজম আছে বামপন্থার যেটুকু ছিঁড়ে ফোটা আছে বা বলবো যে আমার সোশ্যালিস্ট বা এই ধরনের থিঙ্কিং আছে মার্কসিস্ট থিঙ্কিং আছে যেটুকু সেটাও খুব বেশি নয় সেগুলো শেষ পর্যন্ত আমার যদি কোথাও কাজের মধ্যে যেটুকু যেটুকু বেরোয় সেইটুকুনের উপরে আমি এখন নির্ভর করে থাকি কেন আদারওয়াইজ আমাকে অ্যাক্টিভিস্ট হতে হয় আমি সত্যি সত্যি অ্যাক্টিভিস্ট না হয়ে বাড়িতে শখের মানে রাজনীতি চিন্তা করব করে বিধান দেব নিধান দেব সে হয় না সেটা আমি বিশ্বাস করি না সেটা তার থেকে ভালো সরে থাকা তবে এও বলছি এরপরেও একটা জিনিস থাকে যে দলমত নির্বিশেষে কিছু ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ন্যাশনাল ইস্যুস থাকে একটা যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয় তখন আমি দল নয় মত নয় আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করতে আগ্রহী যেটা সর্ব ভারতীয় একটা সমস্যার ক্ষেত্রে সেরকম যখন ক্রাইসিস কোনো আসে একশো বার যেতে রাজি আছে কিন্তু আমি তো খুব অল্প বয়স থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি অ্যাক্টিভিস্ট নই আমি অ্যাক্টিভ পলিটিক্স করার লোক নই সেই জন্যই কোনোদিন করিনি একটা দীর্ঘদিন কিন্তু আপনার বামপন্থী চিন্তা ভাবনা আপনার আদর্শের প্রতি দুর্বলতাটাকে আপনার সিপিএম হিসেবে ধরা হয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়া আপনাকে আশ্চর্য হচ্ছে তুমি কি জানো যে ওই যে সিপিএম এর আমার সিপিএম এর তো অনেক বন্ধু বান্ধব আছে সে কংগ্রেসের ভেতরেও আছে অন্যান্য যেহেতু আছেন দু চারজন তৃণমূলই বন্ধু আছে কিন্তু ওই যে যাদের সঙ্গে বলছি যাদের মধ্যে আমার তাও নিজের কাজে নয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কোন একটা আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার ধারণা দু হাজার ছয়ের জ্যোতির্ময় শিকদারের জন্য একবার আপনি পিকে ব্যানার্জি চুনি গোস্বামী এরকম অনেক মানুষ বোধ একটা নির্বাচনী এর সঙ্গে এছাড়া আমি আর কোথাও নির্বাচনী বলেছি কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ঠিক দরবার করতে আমি একবার মাত্র বামপন্থী চেতনাটা আসলে আপনার জীবন চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে সেটা তো দলের বিষয় না আমি কেন বলছি আমি দেখছিলাম আপনি পইতে নিয়েও ত্যাগ করেছিলেন 
মানে আমি বলছি কোথাও এবং সেই ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টিস প্রগতিশীল মানুষ মানেই বামপন্থী এই এইটা তো একটা ছিল বেসিক হিউম্যানিজমের সঙ্গে তার যোগ ছিল সেই জন্য मानविक कारण मानुषे प्रगति स्वार्थे देखे सरकार कर मूल्य गुरुत्व तैरिगुल मानस फिर दी भूल कर पचिस बचर पर पद्म भूषण छाई ग्रहण कर दर्शक विश्वास भलोबाशा श्रद्धा से पद्म भूषण नहीं मन <laughs> पुरस्कृत हो भूषित हो दुखित करतम पद्म भूषण रिफ्यूज कर चतुर्दी पुरस्कार छड़ा छड़ी 
সবাই তিনটে করে বসে ঘরে পাচ্ছেন এটা একটু কি বলবো প্রায় ছেলে মানুষের লেভেলে চলে যায় আর কি বলবো আমি এটা খুব সুন্দর সময় দিয়ে শেষ করতে চাইব এই অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে আপনারই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের সময় শুনেছি যে এক্ষণ যখন বের করছেন একদিকে অশোক পালি নির্মাল্য আচার্য আপনারা বের করছেন কফি হাউসে পাশের টেবিলে হয়তো সুনীল দা শক্তি চট্টোপাধ্যায় তারা পদরায়েরা বসে আছেন সেই যে সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সেই সম্পাদনার কাজ সেই কাজটার একটা ধারাবাহিকতা এখন বা এই সময় আপনি কোনোদিন ভাবেননি না এটা কে বলবো জানো সত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদ রেখে দিচ্ছেন এক্ষণের মানে ওই একটা সোনার সময় যে হয়েছিল হ্যাঁ সত্যি কথা বলছি তার আগে আমাদের যে বিরাট বন্ধু গোষ্ঠীটা ছিল তাদের ভেতর অনেকেই নিজেরা লিখত আচ্ছা নিজেরা লিখত এবং লেখা সেই লেখা বড় বড় যে ছাপার কোনো সুযোগ হওয়ারই কথা নয় দু একজন একটু একটু করে প্রুফ যাদের ভেতরে একটু আর একটু মেরিট ছিল তারা তো অক্লেশে ঢুকে যাচ্ছে একটা শক্তি কি সুনীল তাকে বড় কাগজে লুবে নেবে তাই নয় কি সত্যি কথা বলতে কি কিন্তু আমাদের ভিতরে অনেকে ছিল তাদের লেখার অ্যাম্বিশন চরিতার্থ হচ্ছিল না এবং সবসময় ভাবা হচ্ছিল যে নিজেদের একটা গোষ্ঠীর কাগজ বের করতে পারলে কীরকম হয় সেই করতে করতে দু একবার চেষ্টাও হয়েছে সেই কাগজগুলোর নাম আমি এখন এক্ষুনি মনে পড়ছে না আর মনে করার দরকারও নেই সেরকম কাগজগুলো যদি ওই কিছুদিন দু একটা সংখ্যা তিনটে সংখ্যা ছটা সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে সেই সময় নির্মাল হঠাৎ একদিন আমাকে রাত্রে মানে আমরা কফি হাউস থেকে ফিরছি আমি আমার স্ত্রী আরও তিনজনে বাড়ি ফিরছি তো বলো শোন তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে আমি কি বল তো বলো আমি আর ঠিক করে ফেলেছি যে এবার আমি একটা কাগজ বের করবই খালি একটা তার মধ্যে ভয়ঙ্কর কন্ডিশান আছে সেই কন্ডিশানটি যদি ফুলফিল হয় আমি বলো কী কন্ডিশান বলো যদি তুই থাকিস সঙ্গে এই দুজনে ছাড়া আমি এটা বের করবো না তাই বলো যে তুই যা যা করতে চাস সেটা আমি সবই জানি আমিও যা যা করতে চাই বা করব সেটাও তুই জানিস কিন্তু আমি তোকে একটা কন্ডিশন দিচ্ছি যে তুই শুধু বল যে তুই একা বের করবি তাহলে আমি তোর সঙ্গে সর্বাংশে থাকব এই নিয়ে রাত্রির এগারোটা সাড়ে এগারোটা অবধি আমার স্ট্রিটার মির্জাপুর স্ট্রিটের ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা তিনজনে তর্ক তর্কি করে যাচ্ছে আমার স্ত্রী হয়তো তর্ক করছে না দুটো একটা মাঝে মাঝে কথা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী দীপা ওই ভেটও দিল ও বললো আচ্ছা তুই কেন এটা জেদা জিদি করছো বলো তো তুমি কেন থাকবে না তোমাদের কবে কার স্বপ্ন যে একটা কাগজ বের কর সেটি যখন নির্মাল্য বলছে যে তোমাকে নিয়ে না হলেও করতে পারবে না তো তুমি ওকে ওর পাশে সেইভাবে দাঁড়াবে না তুমি সম্পাদনার দায়িত্বটা নেবে না তোমার নেওয়া উচিত তো ওর গাছে লোর কথা দিয়ে আমি আছে ঠিক আছে দিবা যখন বলছি আমি সম্মত করলাম তাই থেকে শুরু হয়েছিল তার কারণটা তার থেকে বুঝতে পারছো যে আমাদের ভেতরে একটা অনেক দিনের অনেকের ইচ্ছে আমরা দুজনে মিলে রূপ দিয়েছিলাম সেই দুজন মিলে রূপ দেওয়ার প্রথম উদ্যোগটা নিয়েছিল নির্মাল্য এবং নির্মাল্য ওই প্রেস দেখা প্রুফ দেখা এই সমস্ত ও করত ওগুলো আমি তো অত ইয়ে আমার সময় হচ্ছিল না আমার আগ্রহ ততটা বেশি ছিল না আর আমাকে দেখতে তো আমাকে আমার চটি সুপ তোলা খুইয়ে খুইয়ে বড় বড় অফিসে যেতাম তখন আমি অলরেডি ফিল্মে এসে গেছি নাম দাম হয়েছে সব জায়গায় গেলে বিজ্ঞাপন সমাদর পাচ্ছি এবং গিয়ে আমি বিজ্ঞাপন পেতাম বুঝতে পেরেছি বিজ্ঞাপন জোয়ার করত আর কোথায় ছিল সেইখানটায় ছিল দুজনের যৌথ সম্পাদনা অর্থাৎ দুজনে মিলে দু একটা বিষয় ভাগ করে নিয়েছিলাম কিন্তু সব বিষয় দুজনে পড়তাম যেমন ও বলেই দিয়েছিল যে এক কবিতা আমি বুঝি না ওই ওই সেকশানটা যা কবিতা নতুন আসবে যাদের কাছে তুই চাইবি সে সবটা তুই দেয় হ্যাঁ আমি গল্পগুলো দেবো আমি তো নিজে গল্প লিখি আমি গল্প দেব তবে যে গল্প বাঁচতো ও আমায় পড়াতো আমি যে কবিতা বাঁচতাম আমি তাকে এটে বেঁচেছি এবারে এটে যাবে কি বিশেষ সংখ্যা হবে দুজনে মিলে স্থির করতাম একটা নদীর সংখ্যা করবো দান্তের সংখ্যা করবো ইতিহাস সংখ্যা করবো এগুলো সব ভেবে ভেবে স্থির করতাম আর তখন ওর অত কন্ট্যাক্টস ছিল না মানে মানিকদাকে তো চিনতই না আমি 
যে এই এখানে না মানিক দাই দিয়েছে আমি গিয়ে নিয়ে এসেছিলাম তারপরে যখন রিকোয়েস্ট করি যে আমাদের ইয়ে প্রচ্ছদ এঁকে দিতে হবে প্রতিবার উনি তো প্রতিবার এঁকে দিয়েছেন এবং চিরকালই চলেছে আমি এমন কি সরে আসার পরে বোধ হয় বেশি সুযোগ হয়নি একটা দুটো তখন রিপিট করা হতো কিন্তু তারপরেও দিয়েছেন এবং ততদিন নির্মাল্য ওর খুব ক্লোজ হয়ে গিয়েছে এই দিক থেকে সম্পাদনার কাজ কিন্তু দুজনে মিলে আমার আমার এটা আবদ্ধ ছিল যখন আমি সরিয়ে এসেছিলাম তখন সরিয়ে এসেছিলাম তারপরে নির্মালের মৃত্যুর পর সেই সরে থাকার থেকে আবার পেরিয়ে গিয়ে আবার আমি কোনো সম্পাদনার দায় দায়িত্ব বহন করবে এটা আমার কোনোদিন মনে হয় আপনার কবিতার বই ছাপানোর পেছনেও তো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই তাগিদ সেই তারা মানে তুমি এটা ঠিক করছো না এটা ঠিক করছো না তুমি বই কেন ছাপছো না বই না ছাপলে কিন্তু তুমি বাঁক নিতে পারবে না এত সুন্দর কথাটা এত সহজ হয় বলেছিল যে বই না প্রকাশ করলে তুমি বাঁক নিতে পারবে না তুমি এক জায়গায় আটকে থাকবে এবং আমি পরে সত্যি সত্যি ওর অনুরোধে বই ও প্রকাশককে নিয়ে এসেছিল এসে অবশ্যই বলেছিল যে আমি কিন্তু এদের জুটি আনিনি ওরা আমার কাছে এসেছে তোমার কাছে নিয়ে আসার জন্য তাই নিয়ে এসছি তো সেটা দেখছিলাম সত্যি আর ওর এত এই বিষয়ে সদা সহায়তা ছিল শক্তিকে দুজনে পরস্পর ক্ষেত্রে কবিতা শুনতাম ওরা সবাই আমার তাই ছিল তো আমি তো সত্যি তখন খারাপ লিখতাম বাজি কিন্তু শক্তিকে যখন শোনাতাম শক্তি কিন্তু কখনো নির্মম সমালোচনা করতো না কোন দিকটা আমার ভুল হচ্ছে এবং যখন একটা ভালো কবিতা ওর ভালো লাগতো তখন সেটা এত ভালো করে গ্রহণ করতো সেটা একটা ইন্সপিরেশন তো এই মুহূর্তে আমি যদি একেবারে আমার শেষ প্রশ্ন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বাঁচতে বলি যে এই এত দশকের কর্মজীবন এতগুলো পরিচয় কখনো সম্পাদক কখনো কবি কখনো অভিনেতা মঞ্চের অভিনেতা ফিল্মের অভিনেতা কোন পরিচয়টা আপনার হৃদয়ের সব থেকে কাছের কোন পরিচয়টা বাঁচবেন আমি কি নিজেই সেটা জানি আমি সত্যি এর উত্তরটা জানি না যখন যেটা করি সেটা ভয়ঙ্কর প্রিয় হয়ে ওঠে রাত্রিরে সব কাজে শেষে বিশেষ করে আমার আজকাল অনেক দিনই রাত্রিরে ছাড়া লেখার সময়টা পাই না ভাবার সময়টা কবিতা নিয়ে হয় ওই জন্যই ওই আমার লাল খাতার উদ্ভব খেরোর খাতা নিয়ে ঘুরতাম টুক করে একটা লাইন মাথার মধ্যে ঘুরছে সে তো হারিয়ে যায় আর সেইটুকুন লিখে ঢেকে দিলাম যাতে রাত্রির গিয়ে খুলে ওই দুটো লাইন দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে কবিতাটা ফুটে উঠতে থাকে কি এখন যখন কিচ্ছু ভালো লাগছে না ভীষণ মানে ডিপ্রেশন হচ্ছে তখন গিয়ে যে ছবি আঁকি আমি জানি সেটা পাগলের কাজ ছাড়া কিছু না বাজে সেই ছবি ছবিই নয় কিন্তু আমার আঁকাটা আঁকা এত আঁকাটা আমার মুক্তি ছবি ছবি নয় কি না এত নিশ্চিত হবেন না এত নিশ্চিত হবেন না আমার মনে হয় না এটা তো আমি মূল্য দিন আমি খেলি আমার মজা আমার কোনো দায় নেই ওখানে কিন্তু কবিতা লিখলে একটা দায় এসে গেছে এত বইগুলো ছাপ ছাপা হয়েছে কবিতা সমগ্র ছাপা হয়েছে আমি লিখলে তখন তো একটা মনে হয়েছে আচ্ছা এটা লোকে পড়লে বলবে না তো এ কি বাদে লিখেছেন সমুদ্র এই দায়টা তো এসে গেছে আর যে কাজটা করি তো বললাম যে অভিনয় করার সময় আমি আত্মবিশ্রিত হতে পারি সেটা কবিতা লেখার সময় হতে পারি হ্যাঁ এই সব কাজই যখন করি তখন খুব প্রিয় কাজ হয়ে ওঠে সেটা আমার কিন্তু আসলে মানুষের তুমি যে কোনো মানুষই ধরো সে আমার মতন পাঁচ কাজে জড়িয়ে থাকে মানুষ না হলেও বিভিন্ন সত্তা তো থাকে তার সে কোথাও পিতা কোথাও পুত্র সে কোথাও প্রেমিক কোথাও সৈনিক এ তো হয় তো মানুষের তো নানা সত্তা থাকে আমার ভেতরে এগুলো এবং আমার ভেতরে এইটুকু বলতে পারি যে এগুলো মানে ইয়ে নয় দ্বন্দ্বমূলক নয় 
निजे बोलते बाध्य हल सत्य बोल अभिनय देखले कवित कथा मन पड़े कवित हटात नाटक चमक से आसत परस्पर ओभार चोखे जले जबार दिन पर्त जान नमस्कार कर